Добрый день, дорогие друзья. Тема видеоблога. Должен ли белорусский опт быть частным или государственным? Такой странный вопрос задает Совет Министров, казалось бы, на 2020 году рыночных реформ, когда частная торговля доказала неоспоримое свои преимущества, когда она полностью накормила, обула, одела весь мир, в том числе страны бывшего Советского Союза, которые страдали огромным дефицитом. И вот тут Совет Министров собирается поручать Министерству торговли выяснять, почему эта частная компания в Беларуси доминирует на оптовом рынке страны. Вопрос достаточно интересный, потому что это феномен белорусской экономики, все у нас практически государственное, все под контролем государства. Как же так получилось, что именно этот сегмент рынка завоевали частные компании? Ведь у них нет своей инфраструктуры, им не дают особых статусов кредитов, им э, их не включают в государственные целевые программы. Вот. То есть получается, что они развились не благодаря, а вопреки желаниям чиновников. И вот на, под носом чиновников, когда все базы, по сути дела, оптовая складка и инфраструктура являются государственными, развились мощные частные оптовые компании, которые доминируют по словам Комитета государственного контроля, по словам того же Совета Министров, руководителя его, на рынке разных товаров. Почему же вдруг стал вопрос о том, что необходимо менять что-то, необходимо вообще ставить оптовую торговлю под под контроль государства, Министерства торговли. Ему что мало, и Министерство торговли больше нечем заняться, оно и так занимает души торговлю, общественное питание, лицензиями, разрешениями и проверками. И вот тут еще нужно регулировать опт. А весь как бы спрос, очевидно, вопрос в том, что не дают покоя оптовикам, вернее, чиновникам те прибыли, которые якобы получают оптовики. Они сразу думают о оптовом рынке в Москве, оптовых рынках которые зарабатывают на этом достаточно много денег. Вот. И им вот в процессе, опять-таки, подчеркиваю, декларируемой либерализации, пришла в голову, в голову замечательная мысль, которая на самом деле и показывает настоящую интро белорусской власти, как о государствлении оптовой торговли. Причем сам Сидорский и сотрудники комитета госконтроля приводят замечательные примеры, когда небольшие компании, частные, буквально с нуля, арендуя государственные склады, начинают делать бизнес, оптовые поставки, доводят, вот, например, по фруктам и овощам до э, уровня э импорта почти 305 тысяч тонн в год, э, успешно продают ее во всех регионах Беларуси, при этом делают это вообще вне рамок никакого государственного плана. Это феномен, но вместо того, чтобы господин Сидорский назвать руководителя этого предприятия или его собственников, наградить его грамотой, сказать, что это герой Беларуси, потому что они обеспечивают нас свежими фруктами и овощами, чиновники хотят на самом деле уничтожить этот, этот бизнес. Они хотят сделать это чиновничьими, опять-таки, структурами, которые не имеют никакой возможности делать конкурентный продукт. Что же делают государственные или коммунальные оптовые базы? Они зарабатывают тем, что сдают аренду, склады и разные другие помещения и инфраструктуру. И опять-таки, что это за бизнес? Они же оптовые организации. Они должны придумывать, как э, заманить людей, они должны придумывать, как добавить ценность. Я думаю, что это то, что нужно было сделать правительство еще позавчера. Нужно просто приватизировать данные оптовые базы, отдать их по остаточной стоимости, продать, я имею в виду, э, частным структурам, которые, работая на так, в таких сложных условиях, на самом деле имеют потрясающий результат. Они доминирует на 90% рынка оптовых продаж. И это феноменальный результат. Это говорит о том, что белорусский бизнес имеет огромный ресурс выживания. Белорусский бизнес может делать конкурентные услуги, если ему не то, что не помогать, а просто не мешать мешает и все равно делают хорошо. Поэтому я за то, чтобы людей, которые выступают с подобным предложением, увольнять правительство. Я делаю вывод, что белорусские власти не заинтересованы в либерализации э, белорусской экономики. Они не заинтересованы, чтобы белорусская экономика работала более эффективно. Они за, опять-таки, госплан, за то, чтобы, опять-таки, поделить между собой выгодные сегменты рынка. Если так дальше пойдет, мы можем остаться и без фруктов и овощей, можем остаться без тех товаров, к которым мы при потому что лапа чиновника будет как раз вот на этих потоках находиться. Давайте приватизируем опт, всю его инфраструктуру, давайте уберем посредника в листе Министерства торговли, и тогда работать нам будет гораздо, гораздо проще. В середине 90-х годов, когда не хватало товаров на рынке, индивидуальные предприниматели совершенно 
быстро и эффективно накормили нас товарами. Сейчас же, опять-таки, нам нужно дать им возможность быть оптовиками, быть, работать в рознице. Государственная торговля – это абсурд, который нужно просто ликвидировать. Это анархонизм, который, я считаю, не может иметь место в 21 веке.